So, on my baby wipes review, ilalagay ko doon yung ulit. Hello mommies! Welcome back to my YouTube channel. So, this video is just my introduction to the series that I will be making and that is Baby Wipes Review Series! So, starting tomorrow, I will post a video na review ko for baby wipes. When I was pregnant, all along, I thought yung mga baby wipes na available sa Philippines ay nasa supermarket lang and um, department stores. I didn't know that we have so many wipes here in the Philippines. So, nagawa ako ng list of the baby wipes here in the Philippines. Umabot siya ng 80 plus. If you're interested to know kung ano yung mga baby wipes brand here in the Philippines, I'll put in the description box yung link on my blog. So, on my baby wipes review, ilalagay ko doon kung how much yung wipes and how many sheets available per wipes so that we can compute yung approximate price niya per sheet. That is very important, especially kung nagbabudget kayo. Next is, meron akong four na test na gagawin sa wipes. Una is yung pull test. Ito yung test na ipupull ko yung sheet sa lalagyan niya and see kung may sasama pa na ibang wipes. Kasi, based sa experience ko, may mga wipes na pag pinul mo yung sheets, May sumasama na iba. So, kahit kunyala, isa lang yung kailangan ko. Marami akong nakukuha. Tapos, minabalik ko. And for me, it's not hygienic. Kasi, natouch ko na siya. Tapos, ibabalik ko pa doon. Eh, syempre, yung, di ba, yung wipes may moisture. Ano siya eh, good breeding ground siya sa bacteria. Of course, ayaw naman natin yung wipes natin. May bacteria, di ba? Next is yung moisture test. May sa experience ko, may mga wipes na hindi ganun ka-moisturize, hindi ganun ka, parang meron naman din na sobrang dami ng water na parang pagkabunot mo na parang ano parang pagpiniga mo, ang dami. So, itatry natin, i-dump natin sa hands ko, tapos itingnan natin kung enough ba yung moisture, kung tama lang ba, sobra or kulang. The third one is the stretch test. Meron kasing ibang wipes na nagamit ko na napansin ko, yung wipes, yung sheet niya mismo, is parang kumpul-kumpul lang ng pulp. Alam mo yung pag gumagawa kayo ng paper mache na paper mache na paper, yung parang yung dinudurog niyo yung papel tapos ilalagay sa water, tapos i-screen nyo. Parang ganun siya. Parang durog-durog lang na pulp, tapos eh, ginawa lang siya into sheet. Kapag ginamit natin kay baby, it's either kumakatas or madaling mapunit or sobrang nipis. Yun. Pag in natin, makikita natin yung quality ng wipes kung mag-break ba siya, kung la, hahaba lang ba siya dahil talaga isang sheet siya. Tapos, yun. Tapos sa stretch test din kasi, yung parang basis niyan is gano'n kakapal ba yung wipes. Merong wipes kasi na pag, ano, tinignan nyo, lagay nyo yung hands nyo sa likod, makikita nyo yung hands nyo eh. So, sobrang nipis talaga niya. Tapos, meron din ibang wipes na, yun, maganda, makapal, na pag ginamit nyo, let's say, sa pupo ni baby, hindi siya tatago sa kamay nyo. Fourth is the wipe test. So, meron akong um, sample na poop model ni baby. So, ititignan natin kung pag winipe ba natin siya, mawawipe ba siya, malinis ba yung pagkakaway, or maraming matitira, so mag-wipe tayo ulit. Malaki kasi yung wipe, gano'n, ba Pag tinry natin ito pe, tapos i-ano uh, ba natin, matagos ba? So, yun yung fourth test na gagawin ko for baby wipes. So, if this is the content that you're looking for, I hope that you'll subscribe and um, turn on the notification para lagi kayong updated sa mga posts ko. Currently, meron kasi akong around 7 wipes that I will be posting in the next few days. And uh, as I go along, pagdatagdaw ako ng mga ibang wipes, may mga binili pa ako ngayon, and may mga bibili pa ako sa susunod para mas comprehensive yung review. And um, if you're a mom na naghahanap ng wipes na maganda for your baby, um, I hope this vlog could help you. So thank you and see you on my next vlog. Bye-bye!